kwa Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi. Then nashukuru Pastor James, Pastor Tabi kwa kuniaminia madhabahu ili nikaweze kuleta neno. Ambao Mungu ameliweka ndani ya moyo wangu na nina hakika tukue tayari kwa sababu tukikuwa tayari tutaweza kupelekana vizuri katika jina la Yesu na utabarikiwa ama maisha yako yatabadilika katika jina la Yesu Kristo. Nataka kichwa cha uchumbe ya ujumbe wangu inasema lazima tuangamize loho ya kutengwa. Jina Bwana lipewe sifa. Lazima tuangamize roho ya kutengwa. Na tunaposoma maandiko yatatuelekeza ni atatuonyesha utofauti. Na wakati nilikuwa nasoma neno likawa likinipa ufunuo na kunielekeza na ikanisaidia hii roho ingawa kuna hii roho ya kutengwa kuna tegemea mtu binafsi anaichukulia kivipi jina la Bwana lipewe sifa ni kwako mwenyewe kuna maraho nyingi ambao husumbua mtu mwanadamu akiwa katika hii maisha lakini kila roho inategemea mtu binafsi vile anachukulia hili jambo na tutaona maandiko tuone mtu ambaye alitengwa na jamii yake na akawekwa nje lakini kwa sababu alijijua yeye ni nani ama alidhamini kile kilikuwa ndani yake hakuenda kujiharibu ama kujiangamiza alikaa na akatuza kile kilikuwa ndani yake mwishore akaitwa mfalme katika jamii jina la Bwana lipewe sifa so inategemea uko katika ile situation ya rejection lakini unachukua mambo kivipi ama hii roho unaishughulikia kivipi wacheni tuende katika neno la Bwana liko katika kitabu cha uamuzi moja. Ninashukuru baba kwa sababu neno la Mungu linakuwa mpya kila siku na kila wakati na kila dakika. Tutaenda tuki tukiruga tuki kulingana na vile roho wa Bwana atanisaidia na atanielekeza lakini nataka tukue katika mawazo moja na kwa lengo moja. Maandiko yanasema hivi. Tukisoma msali eh, tukisoma waamuzi moja na tusome msali wake wa pili. Inasema mkewe huyo Gileadi akamzalia wana na hao wana wa mkewe hapo walikuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yafda Yafda na kumwambia wewe hautaliki katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe ni mwana wa mwanamke mwingine Bwana tunakutukuza tunakuabudu tunakushukuru Bwana ni kwa ajili ya neno lako Jehova Mungu Tuko bere zako tunatamani kunenewa na wewe tupe ufunuo fungua mawazo yetu ya kiroho ya kimwili ili tukasikie kile mbingu inavyo inataka kutunenea mchana na asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo utukuke uinuliwe na hata uabudiwe ukitupa wakati wako ambao roho wa Bwana atatunenea na kutuelekeza na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru Biblia inasema katika wana wa Amoni ya Yafida alikuwa mwana wa Amoni. Na Biblia inasema Amoni akawa na watoto wake ama akawa amezaa watoto. Maandiko yakasema akawa amezaliwa pamoja na duguze hakukuwa peke yake. Lakini wakati alikuwa amezaliwa kumbe akawa amezaliwa na mke kahaba wa nje. Wakati watoto hawa wamekuwa na wamekuwa watu wazima, hebu imagine watoto wamekuwa wazima sio nyinyi mlimuza ni baba yenu lakini kafika kiwango wakaanza kumuona yeye hafai katika jamii na katika familia yao na maandiko inatuelezea vizuri ati wakamwambia wewe ufai kulivi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu ulizaliwa kwa na kwa mwanamke kahaba Biblia inasema wale watu wakamtoa ije wakamwambia sasa ya kupasa wewe uondoke utuondoke kwa sababu haufai kulivi lakini wakao wanaangalia mali ya dunia hawakutakuwa damu jina la Bwana lipewe sifa akatengwa na dugu zake dugu ambao ametoka kwa baba mmoja wakafika mahali wakamwambia sasa wewe mahali umefika haufai kulivi ni kumaanisha hii roho ya kutengwa ndio wafike hapa haikuanzia hapa. Biblia ingetuelezea maybe tukiona hata utotoni wakati walikuwa 
wanakuwa wakiwa watoto wakiendelea kukua watu wazima bado kulikuwa na msozano kulikuwa na ile chuki na kama kawaida mtu akisha kuwa mzima anakuwa na maamuzi na unasema sasa naweza fanya hili na naweza tenda lile na unapata wakati mwingine kuna mtu anasema mimi sasa huwezi niambia kitu wakao wamefumia ile uchungu kwa hii miaka yote wakilelewa na wazazi wao lakini wakafika wakati wakaanza kuzemezana na tukiangalia roho ya kutengwa haitaanzia sasa ilianzia kitambo na wakamwambia sasa wewe wewe umlimezaliwa na mwanamke kwa hapa haufai kulidhi katika mali ya baba yetu jina la bwana lipewe sifa amen biblia inasema yefi da hakujifishana na wale watu akatoka na akaenda jina la bwana lipewe sifa amen lakini biblia inasema yefi da akizaliwa alikuwa kijana ambao alikuwa shujaa ndani yake kulikuwa na ujaziri kulikuwa na ushujaa yani alikuwa ameupa ama amezaliwa mtoto wa baya hake yogopa alikuwa na sababu ya kusimama na waampia mimi niko shujaa hamtalitoa lakini yeye hakupishana bibi nasema akatoka akawae akaondokea licha ya kuwa alikuwa amezaliwa kijana alikuwa shujaa jina la bwana lipewe sifa wakamtenga nataka tuangalie mambo kadhaa kuhusu huyu mtumishi wa Mungu. Wakati mwingine watu wakitazama na mtazamo wa mwanadamu. Watasema na ni kweli si amezaliwa na kahaba. Hafai katika nyumba ya ufalme. Hafai utakata kesi kama mwanadamu. Lakini je, Mungu anaona nini? Ama ndani yako unaona nini? Wapendwa watu wengi wako na hii roho ya kutengwa. Imewaadama tangu utotoni lakini shida ambayo tuko nayo kubwa ni nje hatujijui vile tunavyo ku fight e spirit ya rejection ili tuondoke akatoka matiko anasema akaondokea na akakaa lakini biblia inasema wakati mmoja katika jamii ile kukawa na vita na wakajaribu vile watakavyofanya wakashindwa lakini wakakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa katika hii uko na tulimfukuza na huyo tu ndio peke yake angeweza kutusaidia wakati maraba imekuja kuangamiza na imeingia katika maisha ya mtu watu wengi kwenye tunafanya ni kujiharibu kitu ya kwanza unaanza kujidharau unaona haufai unaona haustahili unaanza kujidharau unaanza kujitunisha lakini yefida hata kama alifukuzwa katika ukoo wao alienda na akasimama ile ushujaa wake hakuakamiza hakuharibu alijua ni kweli nimetengwa lakini kenye kiko ndani ya moyo wangu kitali mengi kukuwa changu na wakati wangu ukifika ulizi wangu utanirudia jina la bwana lipewe sifa yefida akaondokea na katika ile mji kukawa na vita na wakashindwa sasa wafanye nini? Na wanapotazama, unajua Mungu wetu ni mwema na mwaminifu. Dada hutatengwa milele. Ndugu yangu hutatengwa milele. Hali ya vita kutenga milele. Kuna kitu tu Mungu atasababisha wewe ndio utakuwa msaada wa ile jambo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakakuwa na, na vita. Wakashindwa sasa tutafanya nini? Na maandiko ikisema alikuwa mtu ambao alikuwa na shujaa wakasemesana sasa lazima tumrudie ule mwenye ambao tulimtupa na tukamwambia atoke katika nyumba ya baba yetu turudie msali wa saba tuone inasema hiyo tu 11 msali wa saba inasema nini inasema yefida akawaambia wazee wa gilead je nini hamku nichukia mimi na mkanifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu basi kwa nini mlinijia hivi sasa wakati mulio katika taabu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Wakati umefika, shida inaingia katika familia, katika jamii, katika mji, katika taifa. Shida imeingia. Lakini yeye hata kama roho ya kutengwa ilikuwa ndani yake, wakamdhamini akiwa kwenye alikuwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko yanasema wazee wakamuendea. Wakamwambia nataka utusaidie. 
Kwa sababu shida ambayo tulio nayo ni wewe tu unaweza kutuokoa. Ni wewe tu unaweza kutusaidia. Lakini maandiko inasema akawauliza, "Je, simulinifukuza katika nyumba ya baba yangu?" Licha ya kuwa alikuwa amefukuzwa, yeye aliishi akijua bado kule ile ni nyumba ya baba yangu. Hakupoteza hiyo. Wapindo wakati tunapigia charity za maisha. Japo hapa ninaturudisha nyuma na ninatuangamiza. Ni kupoteza kenye tunajua ni chetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Unapoteza mwelekeo ati kwa sababu hali na wakati imeingia. Ukipoteza mwelekeo mpendwa, hapo ndio unaangamiza kila kitu ambacho Mungu amekuhaidia. Lakini yeye akawaambia, "Simulinifukuza huko, hata hakuambia kwa baba huyo yenu." Alipona uwezo wa kuambia simulinifukuza kwa baba yenu na mkasema sifai kulivi. Lakini akasema, "Simulinifukuza kutoka ndani ya nyumba ya baba yangu akiwa na ujaziri." Jina la Bwana lipewe sifa. Akawa ametuza ile jambo ambayo alijua mwanzo. Kwa mawazo wake, kwa moyo wake, kwa, kut, kwa kufanya kazi kwake, akawa bado analituza lile jambo. Na akajua mimi bado nimesaliwa katika ufalme. Licha ya kuwa nimetengwa, hata kama nitapata na mambo mengi kiasi gani, kuna kitu sitapoteza. Kenye kiliko ndani ya moyo wangu, nyinyi mnaezaona kutengwa, mnaezaona kudharauliwa, lakini kenye kiliko ndani ya moyo wangu, kitalimende tete. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hapo wakendo ndio tunapoteza mwelekeo. Tunashindwa ku fight. Tunashindwa kusimama na kupigana na hali ambazo zinatuangamiza kila siku. Unaona sasa ipo imaji unaanza kuona kama ni jamii ambayo inanitenga inanitoa nje nani mwingine atakaye ni faidi mimi nani mwingine atakuwa faida katika maisha yangu ukifika hapo na deposa unapata tuko na shida nyingi sana nyakati ambazo tuko unapata wakati wakati roho ya rejection imeingia mtu alikuwa kijana mzuri kitada ba amesoma amehitimu vizuri lakini kukawa na charity roho ya rejection mimi kwa jamii na familia ikaingia badala ya kujijua kazi ambayo ameifanya tangu kuzaliwa unampata dia mfuta bangi roho ya rejection wakati inaingia kwa wasana katika baba zinakuwa na misuka suko yenye ziko utunapata doa za mapema maisha inaanza kuangamizwa unakosa kujifahamu na kujijua mimi ni nani Licha ya kuwa kuna charges, kuna hii roho ninaonekana ni kama sifai. Kila makosa ikipatikana ni wewe. Kila shida ikipatikana ni wewe. Kila jambo likipatikana ni wewe. Unaanza kujidunisha. Unaanza kujidharau. Unaanza kumaliza na kuangamiza kilicho ndani ya moyo wako. Roho wa Bwana atusaidie sana. Kama kuna mtu alikuwa amebeba roho ya kutengwa. Ni mimi mimi nilikuwa nimebeba roho ya kutengwa paka na mzazi mwenye ananiza. Elimeba kuna time alisema ataniua na alikuwa serious. Ataniua nitoke katika machoni pake. Asahau na mimi. Kuna time alikuwa anasema huyu dia atakuja kwa jamii yangu. Na ni mama mzazi mwenye anekuza. Lakini nashukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu kilicho ndani ya moyo wangu hakikuondolewa. Si kukubali kiondolewe. Na wapindo wakati wote umejijua na umesimama kama wewe. Licha ya kuwa kuna mambo ambayo inakuzunguka na inakuzingira, utakuja kutabulikana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mama hata kama alilala. Alilala kitabu mtoto wake ambaye anaitwa Esther. Dia alitabua kuliko watoto wote. Dio aliita, dio alilia. Dio angetaka ni alikuwa anasema mimi nataka kuongea tu na mtoto wangu. Mwenye alikuwa anataka kuua. Mwenye alikuwa na, anakusudia mambo mabaya. Mwenye alikuwa anaachilia laana, wapendwa. Laana zingine kama zingekuwa zinaangamiza watu, mimi singekuwa hai. Ningekuwa nimeisha kitabu na nikasahaulika. Kwa maneno ya mzazi ambao alikuwa anaachilia. Nyingine hata siwezi kuyasema, ni maneno mabaya. Roho ya rejection. Lakini je, inatuangamiza kwa sababu nini? Ya kukosa kujifahamu sisi ni ya kina nani. Jina Bwana lipewe sifa. Amen. Tuendelee hapo mstari wa 9 inasema hivi. 
basi yefida akawaambia wazee wa Gilead kwamba mwanirejea kwetu mwa, mwanirejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni naye bwana akiwatoa mbele yangu je mimi nitakuwa kichwa chenyu jina la bwana lipewe sifa yefida hata kama amekaa nje kwa miaka mingi ametengwa na amesahaulika akatuza kilicho ndani ya moyo wake imefika time sasa ni wakati wake naye wakudai jina la bwana lipewe sifa akawaambia mnaniita sasa ili nikapigane na wana wa Amoni lakini je nikiwa shida mimi nitakuwa kichwa chenu jina la bwana lipewe sifa sasa amefikia ile hatua naye sasa ameanza kuangamiza hii madhabahu ya rejection Ameanza sasa kuchukua hatua. Hataona mlilitenga, sina hata na nyinyi Eden siwataki. Imefika sasa time naye sasa. Akawauliza je, mimi nikishinda mtanifanya kuwa kichwa te, kikuwa kichwa ndani yenu, yani mtanifanya kuwa kiongozi ndani yenu. Lakini kwa sababu wale watu walikuwa wamefika mwisho, hawakukuwa na jambo lingine, hawakupinga wapendwa ni sisi tunataka hii mambo ituangamize mara zingine ni wewe mwenyewe unataka ikuangamize mara zingine ni sisi wenyewe tunataka itupeleke kaburini usikubali mpendwa kuna time inafika hapo Mungu atakupea uwezo na mamlaka ya kusema sasa kile unataka jina hapo nalipewa sifa as long as utachichua wewe ni nani utachua kile kiliko ndani ya moyo wako utakituza Haijalishi ulizaliwa na wazazi wanakaa namna gani. Haijalishi ulilelewa katika ma- maeneo tofauti kiwango gani. Lakini kile kilicho ndani ya moyo wako u- utakituza. Ile ujasiri wa Yefida akajua huu, hii ujasiri yangu kuna siku tu moja. Licha ya kuwa ninaonekana niko na hii roho ya kutegwa. Kuna siku hii hii ujasiri yangu itafanya kazi na itanirejesha katika nyumba ya baba yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendo kama kuna kitu kinamaliza watu ni roho ya rejection wakati roho ya kutengwa imeingia hata kwa doa doa inaisha wakati umeanza kuona mwenzako mume anaanza kuona mume hafai anaanza kumutenga utengano unaingia mke anaanza kuona mume hafai hii roho inaanza kuingia na kupenya pole pole dakika ya mwisho tunasikia historia bosi yo mzuri imeangamiza vitana ikaangamiza wasichana wetu ikaangamiza hadi wazazi wetu iroho ya rejection iroho ya kutengwa lakini tungekuwa tunajijua sisi ni yakina nani licha kuna mambo ambayo inatufuata neno la asubuhi limetuhubiri na kutuambia ya kuwa majaribu haitakosa itakuwa lakini inakuja wakati mwingine ili Mungu ajitukuze kwetu. Amen. Lakini swali ilikuwa je, wakufumilia hii majaribu ako? Wakufumilia hii mateso ako? Amen. Ili Mungu akuje kujiidhisha ako? Bwana atusaidie sana. Wakati mambo ingine imepata mtu. Unaanza kuona sasa hauna mwelekeo ama hauna tumaini la maisha. Ni vizuri kujiuliza. Ah watu wanasema hivyo. Lakini mimi ndani yangu ni nini niko nayo? Amen. Jina Bwana lipewe. Amen. Mungu akauliza Moses wakati aliangaika sana. Alimuuliza uko na nini? Akasema niko na fimbo. Mtumishi wa Mungu akapata mwanamke mjane. Ataka kuchotwa watoto wake kwa sababu ya deni. Akamuuliza uko na nini? Ili afike kuchotwa alikuwa amefika mwisho alikuwa ametengwa mpaka na jamii na familia. Kwa hiyo kama hakikuwa na hii roho ya kumtenga, wangekuwa wamemlipia hiyo gharama na hiyo deni muondoke. Lakini alikuwa peke yake, akaulizwa uko na nini? Wapendwa hakuna mtu mwenye hana kitu ndani ya moyo wake ya kupigana na maroho ambayo inatusumbuaka kila siku. Hakuna hata mmoja. Ni sisi tunakata ile jambo ambapo Mungu ameweka ndani yetu, litusimamie lituwakilishe litutiliweze ilikuwa la kututetea ni sisi wenyewe tunakata lakini hizi maroho ziko na zinafanya kazi 
Lakini maandiko ikaandikika katio ikuwe kieleza kizuri. Itufuze na hata ikipeleke katua mbele. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mtumishi wa Mungu alijua alikuwa anajua kuna kitu ambao kinanisukuma ama kimenitoa katika nyumba ya baba yetu. Licha ya kuwa wazee wamenikubali, nikuwe kiongozi katika eh, katika ukoo wa baba yangu. Sio hivyo tu, ninapaswa kufanya kitu kingine. Jina Bwana lipewe sifa. Kuna jambo unapaswa kufanya ili wote roho ya rejection. Na hii ni ya mtu binafsi. Wapendwa, tutaokoka na ni vizuri. Tutatabiri na ni vizuri. Tutakuja kanisani kila sana na ni vizuri. Lakini kuna mambo mengine ambayo tunapaswa kufanya as beyond. Ili mambo mengine ikuje ituondoke. Amepewa ruhusa na wazee. Katika ukoo imemkubali. Na imekubaliana sasa utarejea na ukoo mmoja wa wakuu wetu. Kisema kila kitu. Ilikuwa itoshi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa mwanadamu ilikuwa itoshi. Bwana apewe sifa. Ilikuwa itoshe. Wadudu wamenikubali. Wamenipokea. Sina jambo lingine nafaa kushughulika kulifanya. Lakini Yefida akajua. Licha ya kuwa watu wamenikubali. Ni wanataka niwe kiongozi katika jamii yao na katika ukoo wa baba yangu. Kuna kitu kingine ninapaswa kufanya. Kuna mtu mwingine ninapaswa kuhusisha katika hii kazi ambayo nataka kuifanya. Mwapendwa hautaangamisha hii madhabahu ukiwa tu na mwili na nyama. Hautaangamiza tu kwa maneno tu. Kuna kitu kingine unapaswa kufanya ili madhabahu kuche kuiangusha isite ikakurudie tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusome ka oh, hiyo 11 mstari wa, wa 30 nasema. Leven that that inasema. Naye Yefida akamwekea Bwana nadhiri akasema, "Kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli. Ndipo nitakuwa ya kwamba kile kita kachotoka katika mlango wa nyumba yangu kunilaki." Hapo nitakiporudi na amani. Hapo nitaka porudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni. Kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana. Nami nitakisongeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Yefida ameshakubaliwa na jamii. Yefida ameshakubaliwa na wazee wa kijiji katika taifa limemkubali na nikamwambia ukienda upigane utushindanie utakuwa kiongozi na wameweka mkataba lakini yefida kwa sababu hata kama alizaliwa na mwanamke kahapa kulikuwa na kitu jina la Bwana lipewe sifa jambo ambalo limerudisha wakristo nyuma ni kuangalia kwenye ulizaliwa unaangalia kwenye ulilelewa tumekuwa na karao ingine hapo inasugua wakristo Ati huyu anataa kama mwenye jina yake inamfanana. Huyu anafanya kazi ya nyaliatiwa ya ulipi. Huyu anatapia tu kama buka. Juna lapana lipewe sifa. Lakini ya kila hata kama alikuwa mazaliwa na kahaba. Akajijua. Akajua. Kuna mtu wa maana sana. Nafaa kukua na ema ishani mwangu. Ili nikaweze kushidana. Biblina sama akaenda bere za mwana. Aka mwambia mungu, nina kuomba. Ukinipa ruhusa, niende katika maadui zangu, na niwangamize na nirudi sarama. Chochote ya mwaki tatokea kwa marango yangu kunilati, nita kitoa kikuwe sadaka. Juna la buwana lipewe sifa. Aka wekea mungu na dhiri. Wapendo wa magapahu zingine hatuta anguza tu kwa kusema. Magapahu zingine hauta yuweza tu kwa kukucha kanisani. Madhabu ingine hatu auta ifuja kwa jina mzuri Ama kwa kazi ya bona ifanya mzuri Tunapaswa kufanya zaidi Katika jani umetapulika na ee Nini ingine umefanya kando na hiyo Agrimenti yako na mungu hiko na mna gani Yemi da akajua Liti yako tumeeka agrimenti Na jamia baba yangu na familia na uko Niko na ingine ya bami ya muhimu sana Ninafaa kuwa nae Akaenda akapiga magoti 
nikamwambia Mungu wa mbinguni, ukimsaidia, niende na nirejee nikiwa salama. Na uachilie maadui katika mikononi mwangu. Kenye kita nilaki kutoka lango langu, litakuwa chapo. Nitakitoa kama sadaka. Amen. sasa ndio tuko na shida. Kwa sababu kuweka nadhiri huwa tunaweka sana. Lakini kuitimiza inakuwa shida kwetu. Unapigana vita unaenda mlimani unapigana vita. Kweli unapokea ushindi. Lakini ile nadhiri ambayo umekea Mungu ukisha shuka katika mlima unasahau. Ile chapo ambayo nilikuwa ninakusumbua hata kama umeliagusha takurudia. Juni ya bwana lipele sifa. Tunaweka nadhiri bere za bwana. Mungu anatupa uwezo, anatupa mamuraka ya kuangusha madhabahu zingine. Anakupa kupendeka. Wakati tuko wagonjwa tunamuliria Mungu. Mungu ukijiponya sitakosa kuingia katika madhabahu. Sitakosa kukufanyia kazi. Ukishapokea uponyaji ama yule mjiza ambao tunatamani kila siku. Ikishafika katika maisha yako, wapendwa ile nabidi ambao tulikuwa tumeweka, yote tunaifikisha mwisho hapo. Nazo tunaposonga kwa muda, ile jambo unapata bado limetirudia. Sio kumaanisha maombi yako haisikiki, inasikika. Lakini kutimiza ile nadhiri na kuwa ngumu. Tunapata kazi Tunaambia Mungu utupe kazi ambayo itatukuza jina lako. Mungu anakupa. Unaambia Mungu kinipa kazi nitaishi kukushukuru. Shukurani zilienda wapi? Na dili hapo tunawekea anga Mungu. Jina hapo nalipele sifa. Kumtumikia Mungu, wokovu bila kumtumikia Mungu wapendwa sio wokovu. Wokovu bila kufanyia Mungu wetu kazi sio wokovu. Yeye ndiye akajua licha ya kuwa nimekubalika Nimepata kibali katika jamii na katika ukoo hata kama walishi kunitenga. Kuna kitu kingine ninapaswa kufanya. Ninafaa kuitisha connection. Juu kama hao watu walikuwa wameshindwa kupigana vita. Agenda tu bado hata yakeshindwa. Lakini akajua siri. Kuna mmoja tu atakaye niwezesha kufanya haya mambo. Tukawana agreement. Na kiposa wakati mmoja Mungu akaninenea. Akaniambia Ni kweli niko na madhabahu lakini sina covenant. Jina Bwana lipele sifa. Hapo ndipo wa Kristo wengi tuko. Madhabahu nayo lakini covenant hatuna. Na wakati wote tumekosa covenant. Hata kama tuko na madhabahu unapata shida ambazo tunaziangamiza inaenda ikifika pale tena inajirudia. Jina Bwana lipele sifa. Hapo ndio tunafaa kuelewa vizuri na ili Mungu aweze kutukomboa. Ukiwa na ukiwa na madhabahu na hauna nadhiri hutaweza kupigana vita zingine. Wakati Mungu aliniogeresha hilo jambo, nashukuru Mungu kwa kunipa masikio ya kusikia. Nikakibia kwa hii madhabahu. Nikaongea na mtumishi wa Mungu, nikamwambia nisaidie. Mungu ameniambia mimi niko na madhabahu lakini sina covenant unahitaji kukuwa na covenant. Yeye ndiye akakuwa na madhabahu ya kwao imemkubali. Lakini lazima angetafuta covenant. Jina Bwana lipewe sifa. Wewe umetafuta covenant ama bado uko tu na madhabahu? Jina Bwana lipewe sifa. Matiku yanasema wakati Hana, wakati Sara, wakati Hana aliwekea Mungu covenant. Alikuwa naomba miaka miki kwa kukosa mtoto. Lakini ile siku tu aliwekea Mungu nadhiri akamwambia Mungu ukinipa mtoto nitakurejeshea hiyo usiku akafunga mimba Jina la Bwana lipendwa Tunahitaji covenant Wapendwa ili mambo zingine zituondoke tuache kushinda tukifaiti kwa jambo moja miaka yote Tunahitaji covenant Yafida akaweka nadhiri mbele za Bwana akamwambia Mungu Unapo nishidania, niende na nireje. Kene kita nilaki kitakuwa chako. Nitakutolea kama sadaka. Jina bwana lipele sifa. Akaweka na vili. Licha kujua nini kitatokea. Haku fikiria iyo. Akatoka katika ile 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 roho ya kutego ime muondokea. Lakini akajua kama sitaweka na vili. Ile roho ya kutegana niende ni wapi. 
ipigandike kuhakikisha shipata ushindi tena walitenge tena sasa lazima nitafute kitu ambao kitaweza mimi nisimame miaka yangu yote nikiwa nimejishidania jina hapana lipewe sifa wateni tushikie mtumishi wa Mungu alipoweka nadhiri na Mungu na Mungu akampa ushindi nini litendeka ukisemuka mstari wa 34 inasema hivi kisha yafida akafika misfa nyumbani kwake tazama binti akamtokea kumlaki hapa matiko yanasema akaenda vita na Mungu akamshidania vita akampa kishindo kilikuwa kikubwa sana akawaangamiza wote sasa analetea wacha tusikie matiko yanasema nini kisha yafida akafika misfa nyumbani mwake na tazama binti yake akamtokea kumlaki na matali na machezo naye alikuwa ni mwana pekee hakuwa na mwingine hakuwa na mwingine mwana wa rabiti ila yeye 35 ikawa alipomuona akalalua mavazi yake akasema ole wangu mwanangu umenitweza sana nawe huyu mmoja miongoni mwa hao wanisubuao kwa kuwa mimi nimemfunulia nime bwana kinywa changu nami siwezi kurejea nyuma jina pana lipele sifa msadi wa tatizo tunasema binti yake akamwambia baba yangu wewe umefunulia bwana kinywa chako basi ukanifanyie sawa sawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako jina pana lipele sifa binti inasema yefida wa baada ya kuweka nadhiri na Mungu akaenda katika vitani na akashida lakini wakati alikuwa analejea katika manago yake akiwa kwa ubali sana binti yake akaona baba yake vile unapenda safari watoto unaporejea wanakuona wanakibia mbio ule mtoto akatoka mbio akakuta akalaki baba yake wakati baba aliona ni mtoto wake na bibi inasema hakukuwa na mwingine ila tu ni yeye alikuwa amekuja kumlaki hakuwa na mwingine yote. Akamwambia, wewe tu ni mmoja pamoja na watu ambao wanisubuao. Kwa kuwa niliweka nadhiri ndani ya moyo wangu, chochote ambao kitani lake nitakitolea Bwana, kimbe sadaka. Yefida kama alizaliwa na kahaba, alikuwa amefuza mtoto wake kumtukuza Mungu Amen. na kumtimu jina la Bwana. Jina hapana lipele sifa. Kwa sababu ukisikiza Biblia inasema maneno yale ule mtoto alisema chako. Mimi unitoe tu sawa sawa na maneno ya kinywa chako. Jina hapana lipewe sifa. Licha ya kuwa alikuwa amezaliwa na kahaba, ndio nikasema pale mwanzo, inapaswa utunze kilicho ndani ya moyo wako bila kuangalia umetoka wapi, ulizaliwa na nani, ulilelewa na nani. Kenye Mungu aliweka ndani ya moyo wako ni nini? Hiyo ndio ya maana. Alikuwa ametuza binti yake kumheshimu Mungu na kuheshimu madhabahu. Biblia inasema yeye ndiye akaona mwanawe akalalua mabazi yake. Haikukua jaribu rahisi. Kwa sababu sijui kama leo. Uambi utoe sadaka ya mwanao na hauna mwingine ukifanya nini? Ukiona ni kama kweli Mungu hakutabui, Mungu hakupendi, Mungu hakudhamini. Hata ageuliza Mungu maswali baada ukakubali tu mtoto wangu alitokee. Ungesababisha kitu kingine tu kikuje ndio kitakuja kuniraki. Na hakukuwa na mtoto mwingine. Na nikaona hata yeye akiomba ili ombi kile kitani lake, hakufikiria akatuna mtoto mmoja. Amen. Dina hapana lipewe sifa. Wakati umeweka nadhiri na Mungu, unatimizana. Wakati umeenda mlimani, unapigana vita. Kuna mara imekuangamiza umeiangamiza Mungu amekupa kishindo kikubwa umeweza kushidana yote ni nadhiri gani hapo unawekea Mungu hiyo nadhiri unatimizanga nadhiri mbele za Bwana hapa tipo shida iko wapendo bibi nasema yeye na hakurudi nyuma akaambia Mungu kile kitani lake ndio nitakupea na hapo gari ilikuwa ya gharama gapi mtoto alikuwa mtoto ni wa gharama kuliko kitu chochote mwanadamu amepewa na Mungu Gharama ya mtoto huwezi 
maisha na kitu kingine chochote. Lakini yeye hakuona hiyo ngumu. Akatoa, mwanao akamwambia, "Utafanya kulingana na kinywa chako, huwezi geuka. Utanitoa niwe sadaka." Kwanza mtoto wake anamwambia, "Si Mungu amekushinda nia, amepeana maadui zako ambao amekuudhi miaka mingi mikononi mwako." Utarudi nyuma aje. Jina Bwana lipewe sifa. Wakati tumeweka nadhiri mbele za Bwana, tunatimiza Madhabahu hii ambao hizi madhabahu ambao zinatuangamiza za kudharauliwa za kutengwa za kuonewa za kuchukiwa utafanya chochote hizi vitu mtu tu anakuchukia tunaunja mkosea ni madhabahu lakini wakati tumeomba Mungu na tumemuliria Mungu akatupa kishindo kikubwa ama akatutetea na vile ambavyo tunaziweka mbele za Bwana tunaweza kuzitimiza Dini hapana lipewe sifa. Wapendwa, wacheni tubadilishe mawazo yetu. Wacheni tubadilishe kuona kwetu. Wacheni tubadilishe wokovu wetu. Wacheni tuchukie hii tabu na kutolewa kwa mapepo kila siku na kila saa. Bali tufurahie hata siku kama ya leo. Kukiitano mkutano hapa. Watu wapo wametendewa miujiza, watu wapo wamekopolewa. Ni sisi tunajaa katika madhabahu. Tusikuwe tu mashida ni sisi wengine tunaangamiza then tunairejesha Juna hapana nikawa sifa unakuta kwa kuhani wako kuna roho ya jamii imekufuata sana imekuangamiza Juzi nimesikia mshangao ndani ya moyo wangu Mama hapo ni muombezi zaidi Na hapo naishi na familia Lakini wakati mambo imefika mwisho anasema huyu anafanana tu huka yake Yaani ni nienda kumani 40 days. Nienda tu it one days. Nienda seven days na wakovu haisaidii jamii yangu. Ni wakovu ya nini hiyo? Dini hapana lipewe sifa. Wateni tuachane na hii wakovu wapendwa. Tujue kukuwa na madhabahu na tena tukue na nadhiri. Dini hapana lipewe sifa. Juu kama nitaliombea jambo, ninawezaje kuwa mimi wakovu inakuwa sawa kwangu? watoto wangu kuna shida. Na mimi ni mwapenzi wa 40 days bila kukuna. Ni kwa sababu tunapoweka nadhiri mbele za Bwana. Kitu ya kwanza tuna, tunapatikana hatujui kuweka nadhiri mbele za Bwana. Wakati tunaenda katika maombi. Na jambo la pili tunajipata hatujui kutumiza nadhiri mbele za Bwana. Dina la Bwana lipewe sifa. Mchukaji atakuja atakuombe kuwekelea mikono hata fast lakini mapepo nikimalizika baada ya miezi sita ile jambo tena linarudi kwako Tena bwana nipewe sifa Wacheni wapendwa tuwache wokovu ambao hauna mazao ndani yetu Tuombe Mungu atusaidie sana ili tuweze kuangamiza hizi maroa ambao za rejection ambazo zimeangamiza watu wengi Zimeua destiny za watu wengi. Yes. Kwa rejection mtoto anasoma lakini hawezi kupata kazi. Kwa sababu kwa kuna samekana, hakuna mtu ana ajili wangu anafanya kazi. Wewe ni nani? Hiyo roho ya rejection bado inakufuata. Wengine tunaajiriwa, badala ya mshahara kwenda juu inarudishwa chini. Tunaweka biashara ikiwa na pesa mingi kuna wili ya biashara inarudi china kwa sababu madhabahu ya rejection inanena katika maisha yetu lakini tutayashida ile wakati tutajijua sisi ni akina nani amen amen bwana lipewe sifa ukijujua wewe ni nani ujifahamu ujielewe hapo ndipo mambo itabadilika hapo ndio utapata mwazo wa wokovu wako umekuwa mpya. Hapo ndio utapata uko time mix sana ukienda mbele za Bwana ya kushukuru Mungu bali sio kilio na manunguniko. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesida akajijua. Licha alikuwa mwana mtoto wa pele alizaliwa na kahaba. Licha ya kuwa alitengwa na, na watoto wa, wa baba yake. Akatupa ije akagua huwezi lipi? Wewe ni mwana wa mwanamke kahaba. 
akajua kenye kilikuwa ndani yake na akakaa kiishi na kujua siku moja hii roho itaninamia jina la bwana litoe sifa na baada ya kutuza kilicho ndani ya moyo wake utazini na ushujaa kwa alikuwa nayo Mungu akakuta na akajihidhirisha lakini hata wakati alijetesha na jamii akajua ninapaswa kuweka nadhiri na Mungu wangu jina la bwana litoe sifa wapendwa wajini tuwepe Mungu atukomboe tukaweze kuomba katika nafasi iliyo bora tukaweze kuweka nadhiri mbele za Bwana alafu tunaweza kuitimiza hizi maraho zingine hatuza zitoa tu kuta tu roho ya lijecho ndani yako kwa kukuta tu jumapili na kukaa kuta kuta madhabahu ya lijecho ndani yako kwa kwenda fasting ya 40 days kuomba tu Bibi hapa inasema maombi bila sadaka sio maombi. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukisoma historia watu ambao waliomba Mungu na kuabudu Mungu, walikuwa naenda mlimani, wakishashuka wanainua dhabihu. Wewe unainuaga nini? Ukiombea jambo hilo linakusukuma. Ukitaka kuondoa madhabahu ambayo yamekusunguka, ukishashuka kwenye mlima, ni vizuri kuomba. Lakini dhabihu yako inakuanga nini? iweze kukukutetea. Tusome maandiko kabisa. Tuone nani alienda katika mlimani akakosa kuinua dhabihu. Watumishi wa Mungu wote waliomba na wakainua dhabihu. Wapendwa, hatutoi dhabihu ili wachugaji wa kule. Lakini ukisoma neno upate ufunuo mwenyewe binafsi, itakutoa katika utumwa. Amen. Wewe ndio unahangaika. Wachugaji vitajio Mungu amezipigana, amewatetea kwa sababu akawaamilia kazi. Wewe ndio unateseka, wewe ndio unajua uchungu ambao unapitia katika hii roho ya kutengwa. Lakini unapaswa kufanya nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ukishajijua kuna roho imekuadama, kuna roho imekusukuma, kuna roho imekusonga zaidi. Yes. Lazima tuweke nadhiri mbele za Bwana. Yes. Maombi bila nadhiri sio maombi jina la Bwana lipewe sifa. Watumishi wa Mungu waliweka nadhiri. Na Mungu akajibu maombi yao. Nini utaonyeshana mbele za Bwana za kukutetea? Yeye ndiye akatoa mwanawe. Akamtetea siku zote aliishi uhai. Na ile kudharauliwa na kutengwa yote ikaondoka. Kwa sababu ya dhambi ya Bwana alitolea Mungu. Wapendwa. Kanisa la Mungu Wajeni tuchoke na hai madhabahu ambayo imetusukuma miaka mingi. Ambayo imetuangamiza miaka mingi. Ambayo imetusumbua miaka mingi. Lakini wakati tu utajijua wewe ni nani na ujue jinsi ya kufight haya madhabahu. Hiyo wakati ndio itakuondokea. Jina la Bwana lipewe sifa. Kila mtu ako na madhabahu ya kutengwa, ya kuonewa, ya kudharauliwa. Huyo ndio unajua imekufikisha wapi? Wendi unajua uchungu hapa unaupitia. Wendi unajua penye unafinywa. Wengine tulikuja kwa pasa tuombe mpaka tulichoka. Wakati mwingine hata ukikuja tu kwa mchungaji, ombi ni ile ile tu. Yaani tuliazia Januari mpaka Januari ni ile tu haibadiliki. Lakini swali ni je, ni Mungu wako na shida? Ama ni mchungaji? Ama ni mimi? Hapo lazima ujiswali. Mimi ndio niko na shida jina la Bwana lipewe sifa ni vizuri kujijua ili uweze kuangamiza madhabahu zingine lazima ujijue je bila akajijua bichi ya kwa mimi nimezaliwa na mwanuke kahaba kuna kitu kilicho ndani ya moyo wangu na mtu hawezi kukitoa bicha ya kuwa nimetolewa nje na nikatupwa nje ya muji na wakatangaza sifai kulidhi kile kilicho ndani ya moyo wangu hamwezi kukitoa. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu mmoja akasema Unaweza kuwa mwota doto lakini uwezi kuwa doto. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza uwa mwota doto lakini doto lenyewe hauwezi kuliua. Kilicho ndani ya moyo wako ni chadamana sana. 
na dipusa unapaswa kukituza kwa ujaziri na kukuogopa Mungu tena kwa nalipewa sifa hii ndio unafaa kupasa kukutuza zaidi kilicho ndani ya moyo wako haijarishi jamii yenu imeokoka familia yenu inaamini Mungu marafiki wako namna gani kilicho ndani ya moyo wako kiko namna gani mtumishi wa Mungu akakuwa akinitia nguvu sana na akanitia moyo ati akazaliwa na mwanamke ka hapa lakini hata kama kwanza alikuwa anaambiwa maneno ya kumuudhi wewe umezaliwa na mwanamke ka hapa wakati mwingine mtoto akizaliwa hajiangi mama yake ni nani nikupata anapatanga ama anakuja kuelezewa kuna maneno mengine tunaambiwa kila siku ya kudhudhi na na kutuasi Unajua wewe kwenye ulizaliwa, unajua ulizaliwa ulilelewa. Haya mambo yote haijalishi. Kenye kiko na maana ni kenye kilicho ndani ya moyo wako. Amen. Jina Bwana lipewe sifa. Mungu amekusimamisha. Amekuita katika jamii. Utoe roho ya kutengwa katika jamii yenu. Lakini utaitenga aje. Lazima ujijue. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa wako wakikuita, sasa hivi anaweza kukuita kwa mikutano ama kwa mambo yale yengine lakini licha ya kuwa wamekuita lazima uweke nadhiri na Mungu jina hapo nalipewa sifa ili unapoweka nadhiri na Mungu ili jambo hadi litajirudia tena utasimama tunapoweka nadhiri na Mungu wapendwa tuwekuwa wepesi wa kutimiza nadhiri bibili inasema usiweke nadhiri kama unajua hutaweza kutimiza afadhali unyamaze lakini penda tuonyesha nadhiri ni ya maana sana katika maisha ya Mkristo katika kupigana vita vya kiroho katika kuangamiza mambo ambayo inatuangamiza katika kuondoa mambo ambayo imetusunguka ya kutuudhi kila siku jina la Bwana lipewe sifa wapendo neno la Bwana linakujaga ili tusaidie na lituelekeze kuanzia aliyechukua mwelekeo mpya chukua hatua mpya hasa kuona mambo kwa utofauti kuona Mungu ambaye anatenda miujiza Mungu ambaye ananidhamini licha ya kuwa familia hainidhamini hainitakui na hata hainielewi kuna kitu kilicho ndani ya moyo wangu ambao Mungu ameiweka hiyo ndio nitakaye lida mpaka nyakati za mwisho jina la Bwana lipewe sifa tuweke nadhiri na Mungu unapopewa kazi unaandika kwa ile kazi ni nadhiri gani unawekaga na Mungu ili uweze kufanya ile kazi bila kusumbuliwa ama ukipata kazi ukipata mshahara mambo imeisha ukiingia kwa doa ni nadhiri gani unayekaa katika mareji yako ili doa isikuje kukuwa na msukasuko isikuje kuangamizwa ama nikiolewa nikioa mambo imeisha nimefika mwisho lakini wakati huko umepata haya mambo ulilia usiku na mchana tulienda fasti tulifanya nini na nini lakini wakati tumepokea ile jambo mambo tunafikisha hapo na shetani anajua sasa ni wakati wangu wa kupigana na hao na kuonyesha hakuna kitu amefanya Wacheni Bwana atusaidie wakati Mungu ametushidania na amesema ameachilia kishido juu ya maisha yetu ametupigania kwa mambo ambayo yanatusumbuanga kila wakati Wacheni tuwe watu wa kuweka nadhiri mbele za Bwana Tutamani kuwa na madhabahu na tuwe na nadhiri Jina la Bwana lipewe sifa kwa Tusimame mbele za Bwana. Wewe ndio ndio unajua madhabahu ambayo imekuangamiza ya rejection. Kwa sababu ile ya rejection ndio mwanzo wa kuangamiza mwanadamu. Ndio kama mambo mengine yote. Wakati imekuwa na roho ya rejection, watu wanadhaa kukuonea bure. Watu wanadhaa kukutukia bure. Roho ya rejection ni ndani yako bila kwanza mwanzo wa wewe kuisha. Yeye rejection inapoingia katika marriage, marriage inaangamia na inaisha. Yeye rejection ikiingia kwa kijana ambaye amesoma. Hawezi kupata kazi tena. Anaweza anaweza kuonekana mtu bure, mtu atifahamu, mtu atielewi. Inapofika hapo anaanza kuona hata mimi ni mtu duni. Ni watu ambao ni wa maana sana lakini unapata kwa mitare ndio anafuta mangi. Unapata kwa mitare ndio amelewa sana. Unapata kwa mitare na kwa bichiti ndio anatekeleza mambo mabaya za 
zaidi. Wakati yao ya rejection imeingia ndani ya mtu. Na amekosa kutifahamu. Wapendo wa mchana wa leo. Wewe ndio unajua kuna roho ambayo inakuangamiza. Ndio unajua imekuangamiza baka wapi? Ndio umejua wewe ndio unajua imekuteza miaka ngapi? Lazima tuchoke na kimaro. Lazima tuchokeshwe na hizi maroho na tuseme sasa imefika mwisho. Lakini haitafika mwisho kwa mtu mwenye hajijui na hajielewi. Unapofunga macho yako mpendo, unaanza kurudisha mawazo yako nyuma, utapata. Ni mara gapi umejaribu kufanya mambo, lakini roho ya rejection bado inakuwa dama. Ni mara gapi umeenda katika mlima wa Mungu, lakini roho bado inakusukuma zaidi. Ni mara gapi umeenda katika mlimani, lakini magoti watu hiyo ni mara gapi umeweka biashara lakini roho ya rejection kwa sababu imekuwekea lepo kuna lepo imesema hautapita kila wakati nakurudisha nyuma kila wakati nakuangamiza unapopata gazi badala ya kuenda tu narudi chini ukirudi chini unarudi mtu mwenye aeleweki wewe ndio unajua wewe ndio unajua imekusukua miaka ngapi wewe ndio unajua inakusumbua kiwango gani? Wewe ndio unajua kama inakupea gharaha ya maisha ama haikupea. Nataka kila mtu tuende bene za Bwana. Tukaambia Mungu hatukujua. Wengine tulitichukia kwa sababu ya hali tulizaliwa ndani yake. Wengine tulitichukia kwa sababu ya hali ambayo tulizaliwa ndani yake. Wengine tulitichukia kwa sababu maybe hata wazazi wetu walikuwa waganga, walikuwa wachawi. Na tuna Sisi watu walishindwa sisi je tutashinda ati lakini yesu na biblia inasema yesu ta licha ya kuzaliwa na mwanamke kahaba hakukubali roho ya mama yake ukahaba ibada aliikata akasimama katika nafasi na mungu wa mbinguni akawachishinda jina la bwana litoe sifa enda mbele za bwana wapendwa wacheni tuambie mungu wa mbinguni atuhurumie atakapoelekeo wa kuangamiza hii maroho Imeangamiza destiny za watu wengi. Watu wanafaa kuwa watu wangu katika ulimwengu. Watu wanafaa kuwa watu wenye ushuja katika ambao na kumtumikia Mungu. Kwa watu ambao wanakuwa watu ambao wajitambui ni kwa sababu ya roho ya kutengwa. Lazima na ima roho katika jina la Yesu. Jehova Mungu na Baba wa mbinguni. Tunakushukuru mchana wa leo. Asante kwa uku wako na kwa upendo wako. Asante kwa uaminifu wako juu ya maisha yetu. Tunakushukuru neno lako mchana wa leo. Ambao umeachilia Jehova ni kwa ajili ya maisha yetu. Nikatuelekea wa mtumishi wako. Ambao anaitwa David na Bwana. Hata kama alikuwa amezaliwa na kahaba, Jehova na Baba wetu, kuna kitu ulikuwa umeweka ndani yake. Na siku moja ukajua Jehova ukakuta kumuhesimisha.
mtakatifu huimbidua kwa baada hata wimbo ule ni kwa sababu ya baba na muaminifu na hakuna aliye kama wewe bwana pokea sima mungu heshima utukumu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo tunaopana hata kushukuru amen shalom shalom